ಶಾಸಕ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಂಪ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಜೆಎನ್ ಗಣೇಶ್ರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಿಂದ ಗಣೇಶನನ್ನು ಕರೆತಂದಿರುವ ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸರು ರಾಮನಗರದ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ದೋಸ್ತಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿವೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಇಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಬಂಧನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಣೇಶ್ರಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ರನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಬಿಎಸ್ವೈ ನಂತರ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗುವೆ ಎಂದು ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸದ್ಯ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ ಮೂರರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೋದಿಯವರೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿಗೆ ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗುಪ್ತಚರ ದಳ ಹೊರಹಾಕಿದೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಉಗ್ರರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಉಗ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂವರು ಸೂಸೈಡ್ ಬಾಂಬರ್ಸ್ ಭಾರತದ ಒಳನುಸುಳಿದ್ದು ಮೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆಯಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಐವತ್ತಾರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹಲವು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗೋದಾಮು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಈ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಭಾರತದ ನೌಕಾಸೇನೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಲ್ಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಹರೀಶ್ ಸಾಳ್ವೆ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರತಿವಾದ ಮಂಡಿಸಲಿದೆ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಹರೀಶ್ ಸಾಳ್ವೆ ಜಾಧವ್ ತಪ್ಪುಪಿಗೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಕ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ವಿಶಿಷ್ಟ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಇಲಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ಹುಲಿ ಬಂದಂತೆ ಎದ್ನೋ ಬಿದ್ದೋ ಎಂದು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದವನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಅಬ್ಬರಿಸೋಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯೇ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ಸಖತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿ ಸಿನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ಪು ನಾಳೆ ಚಿತ್